சாவி எங்க பார் சாவி இருக்கு ஆமாண்டி சாவி போட்டு தொடர்ந்துறலாமா ஆ தொடர்ந்துறலாம் அவர் வந்தாரா பாத்துக்கலாம் சாவி மாத்தது பாட்டி பாட்டி <laughs> 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 சீர் பண்ணி கொடு இத வச்சு என்ன பாட்டி பண்ண முடியும் இந்த கோடியை எப்படியாவது எத்தியாவது வச்சு தச்சி கிச்சி கூட என்னதாவது வச்சு தச்சி கிச்சி கூட ஆ ஏன் பாட்டி இது எப்ப வாங்கன கோடை இது இந்த கோடை வா இப்போதான் பா என் கல்யாணத்துல வாங்கன கோடை தான் கல்யாணம் ஆய் ஒரு மாசம் தான் தான் நான் உனக்கு ஆ சிரிக்காத பாட்டி அதுக்குள்ள கோடை பிச்சு கிச்சி மகி போன கோடை குத்துக்கிறான் வச்சு காக்கா தான் ஓட்டலாம் அந்த கடைக்காரன் தான் மகி போன கோடை குத்துக்கிறான் அதான் சட்டுன்னு கிஞ்சி போச்சு பின்னாத்துக்கு உன்னை கூப்பிட்டேன் சீர் பண்றதுக்கு தான் கூப்பிட்டுச்சு ரொம்ப தமாசிக்கு பாட்டி சீர் பண்ணி தரேன் உனக்கு செய்யாம வேற யாருக்கு செய்ய போறேன் நீ அதுக்கு தான் சீர் பண்றதுக்கு ஒருத்த நீ என்ன இல்லை இல்லைன்னு கிடக்குற கண்ணுக்கு திருப்போது கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்களேன் குடிக்க
வந்துட்டேன்டி மேய போலாம் அம்மு பேக் கொண்டு உள்ள வச்சுட்டு வா ஏமா அழுற நான் அழுவில நீ போய் பேக் உள்ள வச்சுட்டு அப்போ அம்மு ஆட்டுக்கொண்டி காயத்ரி அக்கா வீட்டுல குடுத்துருவா போ ஏமா சொல்றத செய்ய போ எதுக்காகவே நான் யார்கிட்டயும் ஆட்டை குடுக்க மாட்டேன் இந்தா கொண்டு போய் குடுத்துருவா போ அம்மாவை இன்னும் அழ வைக்காது அப்பா வருமா நான் அப்பா கிட்டே சொல்லிக்கிறேன் இந்த எல்லா இழவுக்கும் உன் அப்பன் தான் காரணம் பொல்லாத அப்பன் போடி போ எங்கடி போற நான் ஆட்டை மேய்க்க போறோமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் ஏண்டி பிள்ளைய போட்டடிகிற இங்க வா புடி போய் கொடுத்துடுவா போ என்னடி கொட்ட <laughs> 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 வீணா <laughs> 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 வீணா போனா தூக்கி போட்டு புது கூட வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கான் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் மாறிக்கிறான்ல அதே மாதிரி நீ மாறி தொலைக்க வேண்டி தானே ஏதோ சொல்லுவாங்களே மா விற்க போறேன் உப்பு விற்க போறேன்னு டேய் இங்க வாடா அது என்னடா சொல்லுவாங்க ஆ அதை நான் சொல்றேன் அவன் டே கேக்குற காத்து அடிக்கும் போது மா விற்க போனேன் மழை அடிக்கும் போது உப்பு விற்க போனேன் அதான் என் பொழப்பா போச்சு இதெல்லாம் சொல்ல தெரியுது ஆனா பொண்டாடி சொல்றது மட்டும் கேட்க மாட்டேன் இல்ல அதெல்லாம் கேட்டு இருந்தா தான் உருப்பிட்டு இருக்குமே நல்லா கேளுங்க மாமா அப்பயாவது புத்தி வருதான்னு பார்க்கலாம் புரிஞ்சுக்கடா கல்யாண மண்டபத்தில் பருமாற போகிற சின்ன பையன் கூட ஆயிரம் ஐநூறுன்னு சம்பாதிச்சிட்டு வரான் அடிக்கிற வெயிலில் ஐம்பது தெரு சுற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பாதிக்க முடியல உன்னால் அவன் என்ன பண்ணுவா கேட்க தான் செய்வா வருமானம் இல்லாத தொழில் எதுக்கடா பார்த்து நடந்துக்க எழுமலை அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் ஓம் பாடு ஏரேக்கா எங்கே வாமா இந்தாம்மா இதை எடுத்துகிட்டு உங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் உள்ளே கூட்டு போம்மா உள்ள போடா நீ உள்ள போடா அம்மா அம்மா தூங்கிட்டாலும் அப்பா வந்தா சாப்பிட சொல்லு பசி இல்லம் பாரு பேசி சாப்பிட வை சரிம்மா வேலைக்கு போவாதப்பா அதனால தானே நம்ம வீட்டில் சண்டை வருது சரி அப்பா இனிமே போகல 
தாத்தா இந்த வேலையை பார்க்கும்போது பாட்டி அம்மா அம்மா தான் திட்டுவாங்களாப்பா இல்லம்மா திட்ட மாட்டாங்க அப்புறம் ஏன்பா அம்மா மட்டும் திட்டுறாங்க அதில் வர காசு அம்மாவுக்கு பத்தலையா அப்படின்னா நீ வேற வேலைக்கு போக வேண்டியதுனப்பா உடம்பால பழகின தொழில் தான் விட்டுடலாமா இது மனசால பழகின தொழில் அதான் அப்பாவால விட முடியல இதெல்லாம் உனக்கு புரியாதுமா நீ படி உங்க தாத்தா டவுன்ல கடை போட்டுருந்தார் அப்ப அங்க இருக்கிற சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கிறவங்களாம் கம்பி உடஞ்சி துணி கிழிஞ்சி குப்பையில போற நிலைமையில இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து தாத்தா கிட்ட கொடுப்பாங்க தாத்தா அதை புதுக்கோடை மாதிரியே பண்ணி கொடுப்பாரு அதை நான் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் எனக்கு என்னமோ அது அப்போ ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனக்கு அது பெரிய வேலையாக தெரிஞ்சிச்சு நம்மளும் அந்த மாதிரி ஆயணும்னு நினச்சேன் அது தாம்மா இப்போவும் அப்படி தான் இருக்குது என்னால் அந்த தொழிலை விட முடியல இப்போ தான் கொடை வீணாக போனால் அதை தூக்கி போட்டு புதுக்கோடை வாங்கிக்கிறாங்கன்னு மணி தாத்தா சொன்னால் இல்லைப்பா கரெக்டு தானேப்பா இருக்கப்பட்டவன் புதுக்கோடை வாங்கிக்குவாமா இல்லாத பட்டவன் என்னமா பண்ணுவான் நீ ஏன் சொல்லு இல்லாத பட்டவனுக்கு இல்லாத பட்டவனே பண்ண முடியலண்ணா இருக்கப்பட்டவன் எப்படிமா பண்ணுவான் அதனால தான்மா ஆனால் நான் ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டேம்மா உங்கள் அம்மாவுக்கு பிடிக்காத எதையுமே இனிமே நான் செய்ய போகிறது இல்லை அவளும் பாவம் என்ன தான் பண்ணுவா வேகாதவே இல்லை அவளும் உழைச்சி கொண்டு வந்து கொட்டி குடும்பத்தை பார்க்குற அப்பா மாறிட்டம்மா இனிமே நம்ம வீட்டில் சண்டே வராது போதுமா நீ போய் படுப்போ அம்மா கூட போய் படுத்துக்கு போ என்னடி பாக்குற உங்க அப்ப ரொம்ப பாவண்டி காசு பணம் வருது வரல அவருக்கு பிடிச்ச வேலைய அவர் பாக்கட்டும் அவர் வந்தா எப்போதும் போல லைனுக்கே போ சொல்லு சரிம்மா சுதா வேலைக்கு வரல இதோ வரேன்கா சீக்கிரமாவாம்மா அம்மு அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு வரேன் வீட்டை பத்திரமா பார்த்துக்கண்ண நீ வெளியே எதுவும் போனா கதவை சாத்திட்டு போ சரியா ஒவ்வொருத்தரா சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு 
அது இல்லப்பா நம்ம வீட்டு நிலைமை எல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்பதான் வீட்டுல எதை கேட்கணும் எதை கேட்க கூடாது இதை கேட்ட அப்பாவால வாங்கி தர முடியுமா அப்படியே கேட்டாலும் வாங்கி தர எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாரு முக்கியமா நம்ம சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கணுமாப்பா சார் சொல்றதும் நல்லா தான்ப்பா இருக்கு ஆனா நம்ம கிட்ட சொல்றதுக்கு தான் ஒண்ணுமே இல்ல இல்லனா இல்லன்னு சொல்ல வேண்டியதானாமா அதுக்கு எதுக்கு பள்ளிக்கூடம் போல இல்லன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குப்பா அப்படியா சரி பள்ளிக்கூடம் கிளம்பு நான் போகும்போது விட்டு போறேன் நான் போலப்பா அப்பா சொல்றல்லம்மா கிளம்பு விட்டு போறேன் சார் கிட்ட என்னப்பா சொல்றது நான் சொல்றது சொல்லுமா நீ கிளம்பு சூளையில் வேலை இருக்குன்னு முத்தா நான் சொல்லியிருந்தாரு ஏதாவது கல்யாணத்தில் வேலை இருக்குமா ஆமாம் நீங்கள் கூட ரிப்பேர் பண்ணுறது தானே நீங்கள் ஆமாண்ணா இப்போ நீங்கள் அந்த வேலை பார்க்குறது இல்லைங்களா இல்லை அதுவும் பார்க்குறேன் அதில் எதுவும் பெருசாக வருமானம் இல்லை அதான் மற்ற வேலையும் பார்க்கலானு நீ பார்க்குற வேலை மாதிரி இருக்காதுப்பா இது ரெண்டாயிரம் கல் ஏத்துறக்குள்ள உசுரியே போயிடும் ரானா வேலை பரவாயில்லையா பரவாயில்லண்ணா வேலை மட்டும் கொடுத்தா போதும் சரி இன்னைக்கு ஒரு லோடு தான் இருக்குது சரி நாளைக்கு நாலு லோடு இருக்கு நாளைக்கு நீங்கள் ஏழு மணிக்கெலாம் வந்துடுங்க நீங்கள் ம் ஆ சரி உக்காரு தேவேந்திர நீந்திரு சார் அவனுக்கு அப்புறம் அவன் தானே சார் அவனுக்கு அப்புறம் அவன் தான்டா நீ சொல்லு நீ என்ன சொல்ல வந்தியோ சொல்லு சார் சார் எங்க தாத்தா கூட இருக்க நல்லா இருக்கு சார் சரி அவருக்கு 11 பசங்க சார் 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 யாரும் சிரிக்காதீங்க அவன் சொல்ல வரது கேளுங்க சார் எங்க தாத்தா கூட இருக்க நல்லா இருக்கு சார் அது 16 பிரச்சா அதான் சார் உங்களுக்கு ம் சார் நான் சொல்றேன் சார் எங்க அப்பா ஓடல் வேலைக்கு போறார் சார் மாசம் 10000 ரூபாய் சம்பளம் சார் அதையும் குதிச்சே வேஸ்ட் பண்ணிடுவாரு சார் கூட வீடு தான் சார் எங்களுக்கு யூரியா சாக்கும் சிமெண்ட் சாக்கும் போட்டு தான் சார் எங்கள் அம்மா சமாளிக்குது எங்கள் அப்பா மட்டும் குதிக்கலனா நான் ரெண்டு மாதிரி கட்டியிருப்பேன் சார் சரி உக்கார் மீனா நீ எஞ்சி சொல்லுமா முதல்ல பூங்குடி சொல்லட்டும் சார் பூங்குடி இருக்கட்டும் நீ சொல்லுமா எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் இருபது சென்ட் நல்லா இருக்குது சார் ரெண்டு பெரிய புள்ளியா மரம் இருக்குது சார் ஒரு மாமரம் இருக்குது சார் ஏழு தென்னை மரம் சார் இப்போ மூணு நெட்ருக்கும் சார் அதையும் சேர்த்துக்கலாமா சார் ஆ சேர்த்துக்க ஆக மொத்தம் பத்து சார் எங்க அப்பா வேலைக்கு போனா ஐநூறுல இருந்து எழுநூறு வரைக்கும் சம்பாதிப்பாரு சார் எங்க வீடு கூற வீடு தான் சார் ரேகா நீ சொல்லுமா சார் அது வந்து தைரியமா சொல்லுமா பயப்படாம சொல்லு அது வந்து சார் சொல்லு பயப்படாம சொல்லு இந்த ஊர்ல யார்கிட்டயும் இல்லாத பெரிய சொத்து எங்கள்ட்ட இருக்கு சார் ஏய் யாரும் சிரிக்காதீங்க நீ சொல்லுமா யா அழுவுரா எங்க அப்பா எங்கிட்ட அப்படிதான் சார் சொன்னாரு அழுவாம சொல்லு உங்க அப்பா என்ன வேலை பாக்குறாரு குழந்தைக்கிறார் சார் சரி அழுகாத கண்ணத்தோட கண்ணத்தோட நாளைக்கு வரும்போது உங்க அப்பா கிட்ட கேட்டுட்டு வரணும் சரிங்க சார் சரி இப்ப அழுகாம உட்காருங்க என்னடா இவ்வளவு தூரம் 
இல்லடா நெசந்தான் ஏன் ஊர்ல எல்லா சொத்து நம்ம கிட்ட இருக்கூடாதான் அது என்னன்னு சொல்லணும்ல என்னடா பெரிய சொத்து காரு மங்களா வந்தாதான் சொத்தா என்ன எனக்கு நீ உங்க அம்மா தான் பெரிய சொத்து ஏன்பா இப்படி பேசுற நான் கேட்ட நீ ஒன்னு சொல்ற நீ என்கிட்ட சொன்னது உண்மையா போயா உண்மைதான்டா அப்ப அது என்னன்னு சொல்லு ராத்திரி சொல்றேன் போதுமா ராத்திரி மட்டும் நீ சொல்லல நான் ஸ்கூல் கே போக மாட்டேன் அதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வீட்ல இருந்து வருவ தனியா நடந்து வந்திருக்க அம்மாவை பாத்தியா இல்ல ஏ வேலைக்கு போய்ட்டாங்க நேரா ஸ்கூல்ல வந்து இங்க தான் வரியா சரி வீட்டுக்கு போலமா போலாம் ஆ போலாம் இன்னும் ரெண்டு நாள் எக்ஸாம் வருது சரியா எல்லாம் கவனமாக படிக்கணும் புரியுதுங்களா சரி கவனமாக படிங்க குட் மார்னிங் சிடான் சார் இன்னும் ரேகா சொல்லவே இல்லைங்க சார் வந்த உடனே வாடா பாடம் நடத்த தேவையில்ல உட்காரு ரேகா அப்பா கிட்ட கேட்டு வந்தியா சார் நான் எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டேன் சார் என்னது எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டியா ஆமாங்க சார் எங்க காட்டுங்க பார்க்கலாம் என்னம்மா இந்த கொடை ஏதாவது உங்க அப்பா பெரிய சொத்துன்னு சொன்னாரா இதுதான் சார் எங்க வீட்டோட பெரிய சொத்து இந்த கொடையவா அம்மு இங்க வாமா உக்கார் இதுதாம்மா நம்ம கிட்ட இருக்க பெரிய சொத்து அவரு <laughs> உங்கள் தாத்தா டவுனில் கடை போட்டிருந்தப்போ உங்கள் மீட்டிங்னு வந்த காமராஜர் உங்கள் தாத்தா வெயிலில் கொடை தைக்கிறத பார்த்துட்டு கார்ல இருந்து இறங்கி வந்து அவரோட கொடையை உங்கள் தாத்தா கிட்ட கொடுத்து நிழலுக்கு வச்சுக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த கொடையை தாத்தா பத்திரமா துணியில் சுற்றி பரணியில் வச்சுருந்தார் இப்போ நீ சொல்லுமா இதை விட பெரிய சுற்று இந்த ஊரில் இருக்கா ஊரில் என்னப்பா ஊரில் இதோட பெரிய சொத்து இந்த நாட்டிலே இல்லைப்பா காமராஜர் பயன்படுத்திய கொடை இது வந்து சொத்து இல்ல இது ஒரு பொக்கிஷம் இது ஒரு பொக்கிஷம் இந்த காமராஜர் ஐயாவோட கொடைய ரேகா வந்து நமக்காக பிரிச்சு காட்டுவாங்க பாக்கலாமா போய் காட்டு எல்லாருக்கும் 